ধন্যবাদের থেকে ষোলো কেজি পর্যন্ত আমি দুধ পাই এখান থেকে আর আমার এই গরুটা এখনো প্রেগনেন্ট বাচ্চা দেয়নি সামনে হয়তো দুই মাস পরে বাচ্চা দিবে আর এই গরুটা আমার প্রায় দুই তিন বছর হবে কেনা বাচ্চা ছিল এটা আমার এখানে সেকেন্ড বেবি ডেলিভারি করেছে এটা এখন আপনার আঠারো থেকে উনিশ কেজি দুধ দিচ্ছে আর এই গাভিটাও আমার খুব একটা ভালো গাভি মানে এই গাভিটার গুণ হলো সে প্রেগনেন্ট থাকা অবস্থাও খুব ভালো দুধ দেয় সে বাচ্চা আমরা ইচ্ছা করে আট মাস প্রায় মাস আগেই তাকে দুধ পোয়ানো বন্ধ করে দেয় কারণ তারপরও তার দুধের প্রোডাকশন খুবই ভালো এই গাভিটা বয়স খুবই কম কিন্তু ওই তুলনায় খুব ভালো দুধ দেয় বয়স খুবই কম ওই তুলনায় খুব ভালো দুধ দেয় সেও চোদ্দো পনেরো কেজি দুধ দিচ্ছে এইগুলো এখন এক প্রেগনেন্ট আছে প্রায় তিন মাস হবে কনসেপ্ট করেছে বাচ্চা ইনশাল্লাহ সামনে হয়তো আরো ভালো দুধ দিবে এই এইটাও প্রেগনেন্ট এই গরুটাও প্রেগনেন্ট এই গরুটা এটাও প্রেগনেন্ট আর এইগুলো এই গরু এই গরুটাও প্রেগনেন্ট প্লাস ভালো দুধ দিচ্ছে এই গরুটা আমরা যতগুলো জানি যে জার্সি জার্সির সাথে ক্রস জার্সির সাথে ক্রস এই গরুগুলো খুব ভালো দুধ দেয় এই একটা গরু আছে এটাও আমার অনেক পুরনো গরু সে গত এবার সে ২২ কেজি পর্যন্ত দুধ দিয়েছে এই গরুটা এবং এই গরুটাও অনেক পুরনো গরু এটাও বাইশ চব্বিশ কেজি পর্যন্ত দুধ দিচ্ছে এখন প্রেগনেন্ট আছে এগুলো এখন প্রেগনেন্ট আছে এগুলো মাত্র বাচ্চা মাত্র সিমেন্স কনসেপ্ট করেছে এইটাও কিছু দিন আগে বেবি ডেলিভারি করেছে এখন দুধ দিচ্ছে এখনো পুরোপুরি দুধ নামেনি তার এটা আমরা রানী জাতের গরু বলি এটাকে আমরা আর এই গরুটা খুবই একটা ভালো গরু এই গরুটা আমি বেশ কিছুদিন হয়নি প্রায় দুই চার মাস আগে কিনেছি প্রথম দুধ খুব কমই দিত কিন্তু ইনশাল্লাহ এখন পনেরো ষোলো কেজি দুধ দিচ্ছে এটাও আমার একটা পুরনো গরু গরুটা দেখতে খুবই ছোট কিন্তু এর প্রোডাকশন খুবই ভালো দেখতে দেখা যায় ছোট একটা গরু কিন্তু সে এখনো পনেরো ষোলো কেজি দুধ দেয় এগুলো প্রেগনেন্ট আছে এগুলো ইনশাল্লাহ সামনে বছর এগুলো বাচ্চা ডেলিভারি দিবে এই গরুটাও প্রেগনেন্ট এটা এখনো প্রেগনেন্ট হয়নি এটা সামনে হবে ইনশাল্লাহ আর এটাও একটা ভালো গরু এটাও দেখতে ছোট কিন্তু বাট দুধের দিক দিয়ে অনেক সেরা এটা এতটুকু একটা গরু ছোট পাত না কিছু কিছু গরুর মানে তাদের ওলান যেটা বলি আমরা কিছু ওলান ভিতরের সাইডে থাকে ভিতরের সাইডে থাকে সাইডে থাকে কিন্তু পূজা যায় না যে ওলান বড় হলে যে দুধ বেশি হবে মানে ওইটা না কিন্তু এগুলো দুধ খুবই ভালো দিচ্ছে চোদ্দো পনেরো কেজি পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি এই গরু এই গরুগুলা এটা তার ফার্স্ট বিয়ার এই গরুটা এই গরুটা প্রেগনেন্ট আছে এই গরুটা প্রেগনেন্ট আছে এইটাও পে মা কিছুদিন হবে প্রায় দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ হবে এটা ডেলিভারি হয়েছে ইনশাল্লাহ এটাও খুব ভালো দুধ দেয় আমি গাভি করার আগে আমার ফাদারের যে বিজনেস আমি গাভি পালার আগে আমার ফাদারের যে বিজনেস ছিল মেশিনারি বিজনেস সেটা আমি দেখাশোনা করতাম কিন্তু বাট আমি একটু চিন্তা করলাম একটু ডিফারেন্ট কি করা যায় একটু 
এর বেটার একটা একটা নতুন বিজনেস কিভাবে আরম্ভ করা যায় শখের বসাতে একটা ছোট একটা প্রথম ফ্যাটেনিং করলাম ওর সাথে কিছু দু চারটা দুধের গাভি রাখলাম এখন দেখলাম যে ফ্যাটেনিং ফ্যাটেনিংটা একটু কষ্টদায়ক হয়ে যায় বাট দুধের গাভিটার প্রোডাকশন ভালো একটা একটা বাচ্চা যদি ভালো দুধ পায় ভালো দুধ খায় একটা শিশু ভেজাল দুধ মুক্ত পায় একটা শিশু তাহলে হয়তো পারে এই শিশুটার ব্রেন আমাদের কাজে আসতে পারে ইন ফিউচারে সে হয়তো আগামী দিনের একটা বড় সায়েন্টিস্ট হইতে পারে এবং আগামী দিনে কোনো বড় বড় মাপে একটা ব্যক্তিত্ব হতে পারে আমার ইচ্ছা ছিল যে ফ্রেশ খাওয়াবো যেটা করব ফ্রেশ করব এই জন্য আমার এই খামারটা করা এখন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো অবস্থায় আছে খাবারটা আমি প্রথমে চারটা গাবি দিয়ে আরম্ভ করলাম চারটা গাবি দিয়ে আরম্ভ করলাম এখন আস্তে আস্তে আমার আল্লাহ রহমতে বত্রিশটা গাবি আছে এবং চব্বিশটা বাছুর আছে এর মধ্যে ছয় সাতটা বাছুর আমার বিক্রি করে ফেলেছি একটু বড় হলে একটা সাইজ হলেই আমরা সার বাছুরগুলো একটু ভালো দাম পেলে বিক্রি করে ফেলি বা গাবতুলির মধ্যে খামার করতে একটু প্রবলেম হয় যেমন আমাদের পানিটা ওয়াশার পানি ব্যবহার করতে হয় আমরা টিউবওয়েলের ফ্যাসিলিটিস পাই না ওটা একটা আলাদা বিল দিতে হয় তারপরে ইলেকট্রিকের বিলের একটা অনেক সময় একটা প্রবলেম কারণ আমার ইলেকট্রিক না থাকলে সারাক্ষণ পানি ইউজের জন্য মোটর ছা মোটর ছাড়তে হয় এতে ইলেকট্রিক বিলটা অনেক আছে তারপরে ঘাস পাওয়া ঘাসটা আমাদের অন্য কাঠের থেকে নিয়ে আসতে হয় যে কারণে আমাদের কস্টিংটা আরও বেড়ে যাচ্ছে এই অসুবিধা গুলো হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ সরকারিভাবে ডাক্তার আসে ওনারা মাঝে মধ্যে আসে ভিজিটে আসে মেহেদি ভাই আসে উনি মাঝে মধ্যে ভিজিটে আসে যখনই ফোন করি তাকে কাছে পাওয়া যায় উনি উনি যদি খুব বিজি থাকে ফোনে অ্যাডভাইস করে যে কি কিভাবে কি করতে হবে আল্লাহ রহমতে এখন খুব ভালো আমি সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন আসি আমি সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন আসি আমার কর্মচারী আছে মাত্র ছয়জন কিন্তু তারা না একটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কর্মচারী না আমরা একটা টিম ওয়ার্ক হিসাবে কাজ করি যারা স্টাফ আছে যারা আছে যে এখানে মালিক কর্মচারী কোনো ভেদাভেদ না একটা টিম ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ক ভাবে কাজ করলে খুব সুবিধা হয় অনেক প্রবলেম খুব ইজিতে সলভ হয়ে যায় যার জন্য আমাদের এখানে কর্মচারী কম থাকা সত্ত্বেও এতগুলো গরু খুব ভালোভাবে টেক কেয়ার করা হয় ফিউচারের পরিকল্পনা আছে যে একশোটা গাবি করার একশোটা গাবি করার যে একশোটা গাবি করার আরো আরো প্যাটিনিয়ের দিকে যাওয়ার যে সামনে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমার মাংসের যেভাবে দাম বাড়ছে আমিষের আমরা কিভাবে প্যাটেনিং করে মাংসটা এক্সপোর্ট করতে পারি সেদিকে একটা পরিকল্পনা আছে ভবিষ্যতে আমরা সরকারের কাছে চাই যে গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের অনুরোধ যে আমাদের দুধ দুধ যে আমাদের দুগ্ধ শিল্প আছে আমাদের অনেক সময় শুধু মিষ্টির দোকানের উপরে বেস করে দুধগুলো বিক্রি করতে হয় বাজারে যদি আমরা হাটে এই দুধগুলো বিক্রি করি ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না তাছাড়া বাজারে অনেক ভেজাল দুধ থাকে ওদের জন্য আমরা অনেকভাবে প্রবলেম ফেস করতে হয় ভেজাল দুধের কারণে আমাদের খাঁটি দুধের দাম দিতে চাচ্ছে না গভর্নমেন্ট যদি আমাদের একটা আলাদা কোনো ফ্যাসিলিটিস দিত কীভাবে একটা ফার্মিং জোন তৈরি করে দিত তো এখানে শুধু ফার্মিং থাকবে নিচে ঘাসের ক্ষেত থাকবে সামনে বায়োগ্যাস প্লান্ট থাকবে আমরা ওই বায়োগ্যাস দিয়ে কোনো প্রাইভেট কোম্পানি যদি এখানে কোনো প্লান্ট বসে বায়োগ্যাস সিলিন্ডার জাত করতে পারে তাহলে আমাদের গ্যাসের চাহিদা তো অনেক মিটে যাবে এবং আমাদের ফার্টিলাইজারের যে প্রবলেম অনেক ফার্টিলাইজার আমাদের ইম্পোর্ট করে আনতে হয় তো ওই গোবর থেকে আমরা নেচারাল ফার্টিলাইজার আমাদের জমিতে ইউজ করতে পারবো এবং যার কারণে আমরা জমির উর্বরতাটা রক্ষা পাবে এবং জমি উর্বরতাটা হারাবে না আমরা গভর্নমেন্ট থেকে এরকম একটা জোন চাই যাতে আমাদের ফার্মটা টিকে থাকে কারণ ঢাকা শহরে ফার্ম রাখা খুব কষ্ট ইন ফিউচারে সব জিনিসই দাম বেড়ে যাচ্ছে জায়গার দাম বাড়ছে সব কিছু কষ্টের দাম কস্টিং বাড়ছে খাদ্যের দাম বাড়ছে ঘুষির দাম বাড়ছে খুবই টাফ ইস এটা ইন ফিউচারে এখন গভর্নমেন্টের কাছের থেকে আমার প্রাইম মিনিস্টারের থেকে অনুরোধ থাকবে যে আমাদের যারা রিয়েল ফার্মার আছি তাদের জন্য এরকম একটা জোন তৈরি করে যে সেখানে শুধুই ফার্ম হবে উইদাউট ফার্ম ছাড়া কিছুই থাকবে না 
শুধু অনলি ডেয়ারি ফার্ম থাকবে এরকম একটা জোন হলে মানে ডালাসের মতো এরকম একটা জোন হলে ভালো হয় যা উন্নত বিশ্বেও এরকমই আছে একটা জোন আছে যে একখানি সব ইন একখানি সব কিছু পাওয়া যাবে এতে কেউ কোনো কোম্পানি দুধ কালেক্ট করতে হলে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এক দিকেই সব কিছু পেয়ে যাবে তা আমাদের সব জায়গায় আছে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে শুধু আমাদের ঢাকা ডিস্ট্রিক্টে এই জিনিসটা নাই তা আমরা যদি সামনে কেরারিগঞ্জ আশেপাশে এরকম গভর্নমেন্ট আমাদের জায়গা দেওয়া হয় ফার্ম করার জন্য সৎ আপনার গিয়ে লিজে জমি দেওয়া হয় সহজ শর্তে আমাদের জন্য খুব হেল্প হবে এটা একটা আমি মনে করি আফটার গার্মেন্টসের পরে এটা শুধু বাংলাদেশে নয় পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সেকেন্ড বিজনেস হবে এই ফার্মিং সেক্টরটা